என்றாள் அவர் அவள் சொல்லை கேட்க மாட்டேன் என்று அவளை பலவந்தமாய் பிடித்து அவளோட சயனித்து அவளை கற்பழித்தான் இது அதிகாரம் பதிமூன்றின் கீழ் பதினாலு வசனங்கள் இப்பொழுது படிக்கப்பட்டது சொந்த சகோதரியை கற்பழிக்கின்றான் சொந்த சகோதரன் இதையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது பைபிள் இதிலிருந்து தெரிகிறது என்னவென்றால் திருக்குறான் கூறும் தாவூத் நபி அலி இஸ்லாம் அவர்களும் பைபிளில் வரும் டேவிட் அல்லது தாவீது இரண்டும் ஒன்றாக இருக்கவே முடியாது தாவீது என்று மொழிபெயர்த்த தமிழ் பைபிளின் வாசகங்கள் கிறிஸ்துவர்களின் திட்டமிட்டு இஸ்லாமியர்களின் வேத மறை மீது களங்கம் கற்பிக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சதி எனவே முஸ்லீம்களே நீங்கள் தயவு செய்து இவர்களை எல்லாம் பைபிளில் சொல்லுகின்ற டேவிட் நாம் திருக்குறானை சொல்லும் தாவூது நபி அலி இஸ்லாம் தான் பைபிளில் சொல்லுகின்ற லாட் நம்முடைய திருக்குறான் சரிஃபிலை சொல்லுகின்ற லூத் அலி இஸ்லாம் அவர்கள்தான் என்று இவைகளை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பேசவே வேண்டாம் இன்றுள்ள பைபிள் இறைவனால் அருளப்பட்டதா இல்லவே இல்லை ஆதாரம் பக்கம் மூன்று ஆங்கிலத்தில் உள்ள பைபிள் இது கிங் ஜேம்ஸ் வர்சன் ரெட் லெட்டர் எடிஷன் ஹோலி பைபிள் நெல்சன் ஒன் எயிட்டி ஒன் காபி ரைட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ பை தாமஸ் நெல்சன் சம்மரி ஆஃப் தி புக் ஆஃப் தி பைபிள் என்று இருக்கும் அதன் பக்கம் மூன்றில் நியூ டெஸ்டமெண்ட் பேரை பாருங்கள் நியூ டெஸ்டமெண்ட் புதிய ஏற்பாடு அதில் த நியூ டெஸ்டமெண்ட் விச் ஹேஸ் அ டோட்டல் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் புக்ஸ் இந்த புதிய ஏற்பாடு என்பது இருபத்தி ஏழு புத்தகங்களின் தொகுப்பு பிகின் வித் போர் காஸ்டல்ஸ் நான்கு சுவிசேஷங்களின் ஆரம்பத்தில் விச் ரெக்கார்ட் தி லைஃப் அண்ட் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஃப்ரம் போர் டிஃபரெண்ட் வியூ பாயிண்ட்ஸ் நான்கு விதமான வேறுபட்ட கருத்துக்களோடு நான்கு சுவிசேஷங்களையும் சொல்லுகின்றது தான் இந்த புதிய ஏற்பாடு ஆல் தோ த ஒரிஜினல் ஆட்டோகிராஃப் நோ லாங்கர் எக்ஸிஸ்ட் இதனுடைய மூல பிரதி இப்பொழுது இல்லை என்று பைபிளிலேயே போட்டிருப்பார்கள் இருபத்தி ஏழு புத்தகங்களின் தொகுப்பே இயேசுநாதரின் போதனைகளை விட வரலாற்று சம்பவங்கள் நாடோடி கதைகள் கேரவன் ஸ்டோரிஸ் பாவ செயல்கள் அரச கதைகள் தான் அதிகம் காணப்படுகிறதே தவிர மனித குல மேம்பாட்டுக்கும் உலக அமைதிக்கும் உலக ஒற்றுமைக்கும் அதில் தெளிவாக ஒரு சில துளிகளை தவிர வேறு ஒன்றும் அதிகம் இல்லை பதினான்காம் நூற்றாண்டில் காக்ஸ்டன் என்ற ஆங்கிலேயர் அச்சு இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தார் பிரிண்டிங் பிரஸ் அதை கண்டுபிடித்த பின் முதன் முதலில் அச்சேறிய புத்தகம் பைபிள் நாளடைவில் மேற்படி பைபிளில் மூன்று லட்சம் தவறுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன பல முறை திருத்தியும் முரண்பாடுகள் முற்றிலும் களையப்படவில்லை மனித கைகளின் ஊடுருவல் அதிகமாகி அதிகமாகி பைபிளின் புனிதம் கேள்விக்குறியானது இன்று உள்ள தமிழ் வேத பரிசுத்த வேதகாமம் என்னும் இந்த பைபிளில் கூட பத்தொன்பதாயிரம் தவறுகள் இருப்பதாக பத்திரிகை செய்திகள் மட்டுமல்ல ஆய்வு செய்தால் உங்களுக்கே புரியும் பைபிள் புனிதமானதா என்ற கேள்விக்கு நாம் பதில் சொல்லாமலே பைபிளே சொல்லுவதை கூர்ந்து கேளுங்கள் லூக்கா என்பது ஆங்கிலத்தில் லூக் அதிகாரம் ஒன்று வசனம் இரண்டு மூன்று இரண்டாவது வசனம் ஆரம்பம் முதல் கண்ணார கண்டு வசனத்தை போதித்தவர்கள் எங்களுக்கு ஒப்பிவித்தபடியே அவைகளை குறித்து சருத்திரம் எழுத அநேகம் பேர் ஏற்பட்டபடியினால் ஆதி முதல் எல்லாவற்றையும் திட்டமாய் விசாரித்து அறிந்த நானும் உமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட விசேஷங்களின் நிச்சயத்தை நீர் அறிய வேண்டும் என்று அவைகளை ஒழுங்காய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய் தோன்றுகிறது ஆக இதில் உள்ள வார்த்தைகளை கவனித்து கேளுங்கள் ஆரம்பம் முதல் கண்ணார கண்டு வசனத்தை போதித்தவர்கள் எங்களுக்கு ஒப்புவித்தபடி மூன்றாவது மனிதரிடம் செய்தி பரிமாறப்படுகிறது அவைகள் குறித்து சருத்திரம் எழுத அநேகம் பேர் ஏற்பட்டபடியினால் ஆதி முதல் எல்லாவற்றையும் திட்டமாய் விசாரித்து அறிகிறார்கள் புனிதாதி புகுந்து சொல்லப்பட்டதாக பைபிளில் லியூக் சொல்லவில்லை என்பதை கவனியுங்கள் ஆதி முதல் எல்லாவற்றையும் திட்டமாய் விசாரித்து அறிந்து நானும் உமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட விசேஷங்களின் நிச்சயத்தை நீர் அறிய வேண்டும் என்றும் அவைகளை ஒழுங்காய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய் தோன்றிற்று யாருக்கு அந்த லூக்கா என்கின்ற லூக் அவர்களுக்கு நலமாய் தனக்கு தெரிந்ததை அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் என்பது பைபிளிலேயே தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது ஆக 
புனித ஆதி புகுந்து புனையப்பட்டது என்பது எத்துணை பெரிய புழுகு மூட்டை எப்படி இப்படி பிற்காலத்தில் புகுத்தப்பட்டது புனித ஆதி புகுந்த நால்வரில் ஒருவரான லூக்காவே இயேசுநாதரை தாம் கண்ணால் காணவில்லை என்றும் கண்டவர்கள் கேட்டவர்களை கேட்டு அறிந்து உரைக்கிறேன் என்று முதல் இரண்டு பாராவிலேயே வசனத்திலேயே சொல்லுகிறார் அப்படி இருக்க எப்படி அது கடவுளின் வார்த்தை புனித ஆதி புகுந்த கதை புனையப்பட்டது யார் அந்த கண்கண்ட சாட்சி என்று லூக்கா உரைக்கவில்லை ஆனால் இஸ்லாமிய அதீது கலையில் இன்னார் சொன்னார் இன்னார் கூட இருந்தார் அதுவும் இன்னாரின் மகன் இன்னார் என்று தெளிவாக இருப்பதிலிருந்து எது ஆதாரமானது என்பதை பகுத்தறிவுக்கு விட்டு படர விட்டு விடுகிறேன் பைபிளில் பைபிள் என்ற வரிகள் எங்கு வருகிறது ஆனால் அல் குர்கான் அல் குர்ஹான் என்ற குரானில் கூறப்பட்டவைகளையே முஸ்லிம்களும் கூறுகிறார்கள் பைபிளின் தொகுப்பாசிரியர்களான மிக முக்கிய நால்வர் மேத்யூ மத்தியூ என்பார்கள் மார்க் லூக் எனப்படும் லூகா ஜான் ஜானை யோவான் என்று தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மொழிபெயர்ப்பு தமிழுக்கு எப்படி சரியான பதம் கண்டுபிடித்தார்கள் என்பதே சந்தேகமாக இருக்கின்றது மேத்யூ மார்க் லூக் ஜான் இவர்கள் யார் எங்கிருந்து வந்தார்கள் இயேசுநாதரை கண்ணால் கண்ட சாட்சிகளா இந்த நால்வரிடம்தான் புனிதாதி புகும் என்று இயேசுநாதர் பைபிளில் எங்கு எப்போது யாரிடம் சொன்னார் புனிதாதி புகுந்து இந்த நால்வரிடம் கூறும் அவசியம் என்ன அப்படி புனிதாதி புகுப்பது அவசியமானால் இயேசுநாதருக்கு என்ன வேலை புனித மகனுக்கு பதில் புனித ஆதிகளுமே புனித ஆதி புகும் மனிதர்களே போதுமானதே முழு முதல் கடவுளின் வார்த்தைக்கு மூன்றாவது மனிதரின் உடல் தேவைதானா அப்படியே கருணை உள்ளம் கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ள நாம் முயன்றாலும் புனித ஆதிகள் நாலு பேரிடம் வர வேண்டிய அவசியம் என்ன இந்த நான்கு பேர் இருக்கும் பொழுது ஏன் கடவுள் கஷ்டப்பட்டு கண்ணிமேரிக்கு கர்ப்பம் உண்டாக்கினார் இயேசுவை உண்டாக்கி ஏன் காப்பாற்ற வேண்டும் இயேசுவின் பிறப்பால் தனக்கு ஆபத்து என்று ஜோதிடம் கட்ட யூத அரசன் அக்குழந்தையை கொள்ள ஆணையிட இது பற்றிய விவரம் புனித ஆதி மூலம் புனித மேரிக்கு தெரிய அவர் தன் தச்சன் ஜோசப்புடன் தப்பிவிட அதனால் அனைத்து குழந்தைகளும் அன்று ஜெருசலேமில் கொல்லப்பட்டனவாம் புனித ஆதிகள் மார்க் லூக் மேத்யூ ஜான் மூலம் பேசவிருக்கும் பொழுது இத்துணை குழந்தை கொலைகள் தேவைதானா கிறிஸ்துவர்கள் என்பதை விட இயேசுநாதருக்கு யூதர்களை விட முஸ்லிம்களே மிக மிக நெருக்கமானவர்கள் இயேசுநாதரின் பெயரை யூத கிறிஸ்துவர்கள் யூதர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் கெடுத்த அளவு எந்த முஸ்லீமும் செய்யக்கூட அஞ்சுவான் ஏன் அந்த எண்ணமே நமக்கு பாவமாகப்படுகிறது இவ்வுறையின் சுருக்கமே இயேசுநாதரை புனிதத்தில் ஏற்பட்ட சந்தேகம் நிச்சயமாக அல்ல இறைவன் அருளிய இஞ்சில் வேதத்தில் ஏற்பட்ட சந்தேகமும் அல்ல மாறாக புனித தூதுவர் இயேசு என்னும் ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை போதித்த போதனையைத்தான் இன்றைய கிறிஸ்துவ பாதிரிகள் போதிக்கிறார்களா அவர் ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு தந்ததாக குரான் ஷரீப் சொல்லும் இஞ்சீலைத்தான் இன்றைய பைபிள் ஒத்திருக்கிறதா அந்த இஞ்சீலின் வாசகங்கள் தான் இன்றைய பைபிளின் வாசகங்களா என்பதை ஆராய கடமைப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்துவர்களை விட முஸ்லிம்களுக்கே அதிக அக்கறை காரணம் முகமது நாயகம் சொல்லல்லா ஒலி வசலம் அவர்களில் முன்னோர்களில் மிக மிக முக்கியமானவரில் ஒருவரான ஈசா நபி சல்லா அலிவசல்லம் அவர்கள் அவருடைய பெயருக்கோ புனிதத்துக்கோ யாராலும் கலங்கம் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதே முஸ்லீம்களின் அக்கறை இயேசுநாதர் போதித்ததும் இஸ்லாமிய மதத்தித்தான் என்பது இறைவனின் திருமறை வாக்கு ஆனால் பாதிரிகள் கூறுவதோ கிறிஸ்தியானிட்டி என்கிறார்கள் கிறிஸ்துவ மதம் என்கிறார்கள் யார் கண்டுபிடித்தது இந்த கிறிஸ்துவ மதத்தை இயேசுநாதர் தன்னை கடவுள் என்றோ தான் ஒரு கிறிஸ்துவன் என்றோ அல்லது தனது மதம் கிறிஸ்துவ மதம் என்றோ எங்காவது கூறியதாக எந்த பாதிரிமாராவது பைபிளின் ஒரு வரியில் ஆதாரம் காட்ட முடியுமா நிச்சயம் கொண்டு வரவே முடியாது ஜூடாயிசம் அல்லது கிறிஸ்துவம் என்ற வரிகள் எங்காவது பைபிளில் உண்டா ஆனால் இஸ்லாம் தான் உங்கள் மார்க்கம் நீங்கள் அனைவரும் முஸ்லீம்கள் என்று குரான் சரிப்பில் தெளிவாக பல இடங்களில் உள்ளதே ஆனால் கிறிஸ்டியன் என்ற வார்த்தை இயேசுவுக்கு பின்னர் கிபி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நியூ டெஸ்டமெண்ட் புதிய ஏற்பாட்டில் மூன்று முறை வருகிறது அது கூட இயேசுநாத சொல்வதாக இல்லை மாறாக சிலை வணக்கவாதிகளும் ஆர்டியாக் நகர யூதர்களும் ஏளனமாக கூறிய வார்த்தைகளே அவைகள் இதோ பரிசுத்த வேதகாமம் எபிரே கிரேக்கு என்னும் மூல பாக்கியிலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு சிங்கப்பூர் நம்பர் ஏழு ஆர்மேனியன் தெருவிலிருந்து சிங்கப்பூர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் செவன் வெளியீடு அப்போசலர்கள் வசனம் இருபத்தி ஆறு அவர்கள் ஒரு வருஷ காலமாய் சபையோடே கூடியிருந்து அநேக ஜனங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார்கள் முதல் முதல் அந்தியோகியாவிலேயே 
சீஷர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பெயர் வழங்கிற்று என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஆங்கிலத்தில் அந்த டிசைபிள்ஸ் வர் கால்ட் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஆன்டியோக் ஆன்டியோக் என்ற இடத்தில் தான் அந்த சீடர்களுக்கு ஓராண்டு கழித்து கிறிஸ்தவர்கள் என்று எதிரிகளால் இடப்பட்ட பெயர்